ഹലോ സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ ഒൻപതാം തീയതിയിലെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ജനറൽ നോളജ് നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ഏതൊരു എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമ്മൾ അതിനെ ഓരോ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാമുകളിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന എക്സാമുകളിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കേരള നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പോർട്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം നെയിം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മലയാളം ഫിലിം ടു വിൻ എൻ അവാർഡ് ആൻഡ് ദി ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് മോസ്കോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ മോസ്കോ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാള ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ബിരിയാണി കാണി കുസൃതി ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡ് നേടിക്കൊണ്ട് ബിരിയാണിയിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ്സിനെ ഉള്ള അവാർഡ് നേടി സാജൻ ബാബുവിന്റെ ബിരിയാണി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ മോസ്കോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ആദ്യത്തെ മലയാള ഫിലിം എന്ന ഒരു പേര് കൂടി ലഭിച്ചു നെയിം ഓഫ് ദ വുമൻ ഫ്രം കേരള ഹൂ ഈസ് ഇൻ ദ ടീം ഓഫ് ട്വന്റി ട്വന്റി നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കളുടെ ടീമിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വനിതയുടെ പേര് ഗായത്രി വിജയകുമാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കെമിസ്ട്രിയിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ചാർപ്പൻറ്റയർ ആൻഡ് ഡോണ്ടയുടെ ടീമിലാണ് ഗായത്രി വിജയകുമാർ സ്ക്രൈബ് റോബോട്ടിക്സ് എന്ന വിഷയത്തിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് നെയിം ഓഫ് ദ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഇൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി കാബിനറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദി ലോക് ജൻശക്തി പാർട്ടി ഹു പാസ്ഡ് അവേ ഓൺ എയ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ട്വന്റി ട്വന്റി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ലോക ജനശക്തി പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനും ആയിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ എട്ടിന് അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രാം വിലാസ് പാസ്വാൻ അദ്ദേഹം നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിൽ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു എട്ട് പ്രാവശ്യം ലോക്സഭാ മെമ്പറും ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യസഭാ മെമ്പറും ആണ് വിച്ച് ഇന്ത്യൻ എംബസി ബിക്കംസ് ദ ഫസ്റ്റ് എംബസി വിച്ച് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് ടു സോളാർ എനർജി ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗരോർജത്തിലേക്ക് മാറിയ ആദ്യത്തെ എംബസി ആയിത്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ എംബസി ഏതാണ് മെറ്റഗാസ്കർ എംബസി എട്ട് കിലോവാട്ട് പവർ ഇപ്പോൾ അത് സോളാർ പവറിലേക്ക് ഈ എംബസി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ എംബസി എന്ന ഒരു ബഹുമതി മെറ്റഗാസ്കർ എംബസിക്ക് ലഭിച്ചു ഗ്രാമോദ്യ ബന്ധുമിത്ര പുരസ്കാർ ഹാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു കോമറേറ്റ് ദി വൺ ഫിഫ്റ്റി ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് വിച്ച് ലീഡർ ഏത് നേതാവിന്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗ്രാമോദ്യ ബന്ധുമിത്ര പുരസ്കാർ സ്ഥാപിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമോദ്യ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയാണ് ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നത് who is the winner of the nobel prize 2020 in literature sahithyathile 2020 le nobel sammanam nediyadaraanu louis gluck american sudeshiyaya louis gluck 1968 il first born enna kradhiyilodeyanu valare prasasthiyayathu ivar 1993 le pulitzer prize jethavum രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ നാഷണൽ ബുക്ക് അവാർഡ് ജേതാവുമാണ് ഹൂ ബ്രോക്ക് ദി വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഓൺ മെൻസ് ടെൻ തൗസൻഡ് മീറ്റർ അറ്റ് ടൂറിയ സ്റ്റേഡിയം ഓൺ സെവൻത് ഒക്ടോബർ ട്വന്റി ട്വന്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ടൂറിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെ പതിനായിരം മീറ്ററിൽ ലോക റെക്കോർഡ് തകർത്തത് ആരാണ് ജോഷുവ ചെപ്റ്റേജി ഇദ്ദേഹം ഇരുപത്തിയാറ് മിനിറ്റ് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ പതിനായിരം മീറ്റർ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് തകർത്തു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇത്യോപ്യൻ 
കെനൻ മിസ ബേക്കലെ ഇരുപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് പതിനേഴ് പോയിന്റ് അമ്പത്തി മൂന്ന് സെക്കൻഡിൽ ആണ് ആ റെക്കോർഡ് ഇട്ടത് ഇത് ആറ് സെക്കൻഡ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ജോഷുവ ചെപ്റ്റേജി വിജയിച്ചു ഹു ബ്രോക്ക് ദി വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഓൺ വിമൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഓൺ സെവൻത് ഒക്ടോബർ ട്വന്റി ട്വന്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് വനിതകളുടെ അയ്യായിരം മീറ്റർ റെക്കോർഡ് തകർത്തതാരാണ് ഇത്യോപ്യൻ ലെറ്റസൻ ബെറ്റ് ഗിഡേ അയ്യായിരം മീറ്റർ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് പതിനാല് മിനിറ്റ് ആറ് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ സ്ഥാപിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതേപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന എക്സാമുകളിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്